Right there. Hands up, pick them straight up. Okay, pick them up straight. Perfect.
Oh, it's on.
Hey, what's up guys? So, a lot of yard work this week. I got a 10 yard soil delivery on Friday and I, I spread half of it on Friday and the rest of it on Saturday. And uh, I thought I was gonna get help from my two sons, but they're working, they're working uh, at the golf club, uh, which I don't belong to, but my boys, um, they're uh, caddies and they work in the bag room and they've worked a ton of hours this summer and they're working every weekend until the season ends. So anyway, I ended up shoveling all that by myself. It was a good workout, and it's kind of one of those um, mind over matter things. You know, it's a good mental break, too, to do that kind of work. So the reason why I got 10 yards of soil is every year I get about 10 or maybe 15 yards of soil because a lot of the property here I um, have basically taken back. A lot of it was covered with uh, just kind of bramble, uh, brush uh, some kind of crummy trees and over the years I've taken that away and uh, cut it back and then soiled over it and seeded over it and when you do that you end up getting dips and valleys and of course the lawnmower scalps wherever the um, wherever the high parts are so every year I get some soil and try to smooth it out I like to do that in the fall because the fall is the best time to seed uh, I will sometimes seed in the spring, but it, it's just not as, you don't get as the, be the best results. The reason why it's good to seed in the fall is because the seed can really get a good hold and uh, kind of get established before the winter comes, and then when the spring comes, the seed's really ready to go, or the seedlings are really ready to grow, and you get a nice thick lawn. And the thicker your lawn is, the, the less weeds you have. So anyway, I spread the soil, then I hooked up what is, I think it's called a slicer. I bought it from Sears, it's a craftsman. And I hook it up to the back of my lawnmower and I kind of rigged up the thing to hold a little extra weight. And the way I like to seed is I'll run that slicer around, then I'll seed, throw down some starter fertilizer, and then I'll run the slicer over it again. And then sometimes I'll hit it again with a, with a soil rake just to kind of rough everything in and then I'll um, water it. Now you don't have to water too heavily in the fall, and that's kind of nice because once you put some water on it for maybe 10 or 15 minutes, it, it'll usually, the ground will usually stay moist most of the day because there's just more shade on the lawn and the temperatures aren't as hot. Um, I ended up, I want to talk about the, uh, the stand-up planters. I ended up giving those to a friend, or he's going to pick them up uh, in the next few days, and the reason is, Turns out that I'm just not a good gardener and I don't have the time to put into it. And my friend Mike is a good gardener. So we've got kind of a trade off where I'm gonna give him my planters and maybe make him a few things and I'm going to harvest from his garden because he's, his garden is so big. They have always got more than what they always, they always have more than uh, they need. So it's a good trade off for me because I don't have to take care of a garden. And to be honest with you, I think that the yard uh, between the barn and the beehives looks nicer without those planter boxes there. About the planter boxes, the one planter box was given to me by Parks. That one's held up pretty well. It's made out of cedar. The other planter box that I made with uh, treated legs and Douglas fir for the box, that one is holding up pretty well too. I was really, su not surprised, but happily surprised, I guess, um, at the condition that it is in. A few people asked me over the year, I guess I made it two years ago, over the, the last two years, how is that planter doing? And uh, I think it's doing pretty good. I am going to tell Mike that he should probably paint it before he plants it. And another question with that project was how did the hardware cloth hold up the screen on the bottom of the planter? And uh, that, that held up. I was a little concerned when I built it because it got quite a, a sag in it but no problems and in fact I hit it pretty hard with the shovel when I was shoveling the dirt out of it and uh, it didn't break through, it didn't even really dent it. So um, yeah, so that's a good design if you're gonna build that. The, the plans are on my site, definitely build that. I know that um, a few people have and they really like gardening that way. It just turns out that I don't have the, uh, I guess the, 
the patience or the that much of an interest in gardening to put the time in that you really need to. I have the interest in the spring and then it just kind of fades away and I end up not watering it and, and uh, it's just not worth the effort. Uh, I wanted to talk about my beehives because I haven't talked about them in a long time and I'm happy to say that both beehives are doing really good. My friends Mary and Ed who are professional beekeepers, they just came over to give the bees a treatment for the varroa mite and uh, before you do that you harvest any honey that you want to harvest and I think that this year I'll probably get between 15 and 60 pounds of honey which isn't a huge amount of honey but it's a pretty good I'm pretty happy with that and um, like I said both hives look good and I hope the hives make it through the winter and then next year I should really be able to get a big honey harvest uh, I guess that is I guess that's about it I am going to probably take a drone shot in maybe maybe two or three weeks when this when the seed starts to grow and uh, we can take a look and see how uh, how much progress that how much progress the seed made in the in the last two weeks so uh, I hope you guys have a great week thanks for tuning in and I'll see you soon to keep up with current projects follow me on Instagram and Facebook for vlog style Q&A's and shop news check out my second channel I'll have links in the description. Hello, and welcome to Northern Building Plastics Roofline Installation Guide. Use a crowbar to remove all old rotten trusses attached to the rafter ends. If any nails are still connected, pull them out with a claw hammer. Make sure to slide at least the first row of tiles back and remove all wood and corroded felt from on top of the rafter ends. Depending on how much of the membrane has decayed, however, you may have to slide multiple rows of tiles back. Roll out and measure the required amount of breather membrane. Push it up into the cavity between the tiles and timber and secure in place using clout nails. Cut off the excess felt with a utility knife. Build up the spars by screwing new trusses into position, at first to the rafter at either end, to which you can attach a string line in order to ensure they are all level. Then proceed to fit the rest of the trusses along the line. In this instance, the fitters are using 16mm UPVC flat fascia board to replace the trusses with.
slide into place and attach 9mm solid PVCU soffit boards to the underside of the spars using polytop pins. All boards should be fixed at a maximum of 600mm centres. Use soffit joint trims to neatly join boards together. Wipe away any dirt with a multi-purpose wipe. We recommend preparing fascia boards by fitting them with an over fascia vent to allow ventilation inside the rafters. Hold the fascia level up against the rafter feet and hammer polytop nails into the face of the board, partially at first, in order for you to be able to remove the protective film, after which they can be driven fully home. Use a joint to join two lengths of fascia together by applying Fixco high viscosity superglue to it before spraying activator to the relevant area and pressing the joint into the gap. Ensure to seal gaps between the masonry and soffit as well as on the edges of corners and joints in order to prevent bugs and insects getting inside. Slide eaves guard vent trays underneath the roofing felt and then secure to the top of the fascia with wood screws at 300mm intervals. Overlap trays by about 150mm and then ensure to screw through both trays. Cut back excess roof felt where necessary so it doesn't encroach on the lip of the eaves guard as any water which gets under the tiles needs to be able to run back down the tray and into the gutter. When all trays have been fitted, slide the tiles back into position so that only the very end of the eaves guard lip is protruding from underneath them. Mark out the position of every support point along the line of guttering. Fix a bracket at either end of the gutter and use a string line to make sure your gutter is straight, whether level or laid to a fall. Screw the brackets to the fascia along the line created at maximum intervals of 800mm. A fascia bracket should be fitted within 150mm of all stop ends and angles. Starting at the gutter outlet, insert the back edge of the gutter under the retaining lip of the fascia brackets, then press down to snap the front of the gutter into place. The fitting of a union bracket is required at each junction of two gutter sections. For the end of the gutter, cut out a small section, attach a stop end to prevent water escaping and clip it into place. Fix the gutter outlet to the fascia vertically above the gully from which the rainwater will be conveyed to the drainage system. Fixing of the downpipe starts at the gutter outlet 
an offset is generally required to join the gutter outlet to the downpipe on the wall. Offsets can be constructed from a range of bends depending on the roof overhang and should be supported directly beneath the lower offset bend by a pipe clip. Insert a length of downpipe into the bottom of the offset bend and fix a pipe clip to the wall. Ensure that a gap of 10 millimeters is left at the top of the downpipe for thermal expansion. Strip off all the old barge board and box end materials. Fit soffit board to the underside of the gable with pins at regular intervals. Measure and cut fascia to form the return to gable wall. Like in this case, you may have to cut out a segment of the board which is resting against the wall in order to accommodate the brickwork. Measure and cut double-ended fascia board to form the main part of the box end and use as few visible fixings as possible in fastening it to the side of the fascia. The corners are measured and cut to size. The back corner is notched to allow for the gable ladder. Use superglue and activator to bond the corner in place. board to suit the installation before fitting it into place and nailing it up at regular intervals, no more than 600 millimeters. In this instance, we're using universal dry verge, which means separate left and right-handed units aren't required. Slide the dry verge along the tile towards the apex until the verge unit butts against the end of the tile. Do the same with the next unit so that it overlaps the top part of the unit underneath. Drill concrete screws through the fixing holes to firmly hold the dry verge in place. The verge units are designed to interlock while still allowing ventilation inside them. When you get to the ridge, carefully place the ridge cap over the end of the ridge tile, simultaneously sealing the ends of the dry verge. Ensure the flexible flaps contour around the sides of the verge system, effectively creating a tight seal to prevent water ingress. You can contact us by calling our Leeds branch on 0113 277 8600 or our Bolton branch on 0120-480-0565. You can visit our website www.nbpltd.co.uk, subscribe to our YouTube channel, and follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. Herzlich willkommen zur Alice's Counter Videoserie. Heute geht es um die Frage, was ist Airless? Wir kriegen immer wieder noch Anfragen, 
Was ist eigentlich Airless? Wie funktioniert das? Was bedeutet das Airless? Airless, aus dem Englischen übersetzt, wäre luftlos im Gegensatz zu Verfahren, die mit Luft arbeiten, wie zum Beispiel das Niederdruckverfahren. Beim Airless-Verfahren wird Farbe über Druck zusammengepresst, so dass sie dadurch spritzbar wird, ein Druck wird aufgebaut und das Material kann dann gespritzt werden. Das Ganze wird ohne Luftzufuhr erzeugt, also deshalb auch luftloses oder ehrlich Spritzverfahren. Hier sehen wir verschiedene Pumpen von klein bis ganz groß und ich werde euch mal den Aufbau oder zumindest grundlegend die Funktion von so einem Gerät vielleicht mal hier an der Graco Mark 7 erklären. Das ist jetzt eine elektrisch betriebene Kolbenpumpe, wie sie zum Beispiel von Malern benutzt wird, auch zum Auftrag von Spachtelmasse, Grundierung, Dispersion. Die Pumpe kann sehr einfach gesteuert werden, ist wie gesagt ein elektrisch betriebenes Gerät, eine Kolbenpumpe. Über den Motor wird der Kolben angetrieben, Farbe wird angesaugt und über den Kolben unter Druck gesetzt. Das Ganze passiert hier. Über die Ansaugung unten wird das Material aus dem Eimer, aus dem Behälter herausgesaugt, ins Gerät rein, Druck wird aufgebaut und dann über den Schlauch vor zur Pistole zur Düse gebracht, sodass das Material zerstäubt werden kann. Diese Pumpe arbeitet mit über 200 Bar im Handwerksbereich, im Industriebereich gibt es auch Airless-Pumpen die bis 500 Bar oder sogar darüber hinaus arbeiten. Das sind dann aber industrielle Anwendungen, ähm, zum Beispiel im Containerbau, im Schiff, in, in der Schifffahrt, ähm, also in industriellen Anwendungen. Gesteuert wird die Pumpe eben noch über einen An Ausschalter, über den Druckaufbau, also Drucksteuerung. Es gibt noch ein Entlastungsventil und natürlich auch noch Filter sind verbaut, um das Material zu filtern und um Verstopfung zu verhindern. Das ist jetzt erstmal so eine erste Idee, wie kommt das Material dort rein, wie wird der Druck aufgebaut. Im Gegensatz zu der Kolbenpumpentechnik gibt es dann eben auch noch die Membranpumpentechnik. Da sehen wir hier auch zwei Geräte mit der SF33 und der SF23+. Plus. Über, und da wird dann der Druck ebenfalls luftlos, also eher less, aber dann eben über eine Membran aufgebaut. Als Antriebsform sehen wir hier überall elektrische Geräte, aber es gibt auch Geräte, die über Druckluft angetrieben werden oder auch über Verbrennungsmotoren. Inzwischen gibt es sogar batteriebetriebene Geräte und da wird sicherlich in Zukunft auch immer mehr von geben. Das ist so ein bisschen ein Überblick vielleicht erstmal, dass ihr wisst, was es so gibt und in welchem Bereich. Ein paar Einsatzbeispiele haben wir schon gehört, Industrie in der Anwendung, wir haben auch gehört Maler und Lackierer, aber natürlich werden diese Geräte, die Airless-Technik wird auch in anderen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel bei Schreinern, im Stahlbau, in der Straßenmarkierung, Markiertechnik wird es auch sehr stark eingesetzt. Also es gibt einen vielfältigen Einsatzbereich, ähm, da auch ein sehr breites Spektrum an Materialien verarbeitet werden kann. Äh, man kann relativ niedrig viskose Materialien verarbeiten von Lacken, Lasuren, wirklich sehr dünnflüssige Materialien, die vielleicht von der Viskosität eine ähnliche Substanz haben wie Wasser. Ähm, aber man kann auch sehr bis zu sehr hochviskosen Materialien verarbeiten, also Bitumen, Brandschutz, Spachtelmasse, Gewebekleber, Klebstoffe, all das ist damit verarbeitbar und natürlich auch auch alles dazwischen, also Dispersionsfarbe, Grundierung, Silikatfarbe. Das sind alles Materialien, die mit diesen Geräten von ganz klein bis ganz groß verarbeitet werden kann. Also es gibt ein, weit, ein breites Spektrum und dementsprechend auch hier drüben sehen wir zum Beispiel wie die Gago 390, daneben eben auch sehr große, leistungsstarke Geräte wie die HC 950, die dann eben für Spachtelmasse gedacht sind oder eben auch für große Projekte wie die Graco Mark 7, die eben sehr, sehr hohe Förderleistung haben und dann auch eben für hochviskose Materialien oder auch sehr, sehr große Projekte gedacht sind. So viel zum Einsatzbereich. Was sind die Vorteile von der Airless Spritztechnik? Es gibt eben die Möglichkeit, dass man sehr wirtschaftlich arbeiten kann, weil die Technik, die Airless Technik, eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erlaubt. Wie schon gesagt, das Einsatzspektrum ist ja breit, also ich kann sehr viele Materialien verarbeiten. Und es ist möglich, eine sehr hohe Oberflächenqualität mit dieser Airless-Technik herzustellen. Im Vergleich zu anderen im Auftragsverfahren bin ich deutlich schneller, wie zum Beispiel im Niederdruckverfahren, kann ich deutlich mehr Material in einer höheren Geschwindigkeit aufbringen und damit eben auch eine höhere Flächenleistung erzielen. Und das sind eine Menge Vorteile der Airless-Technik. Ein Nachteil ist, dass ich immer eine Farbnebelbildung habe, wie bei allen ähm, Spritztechniken im Verfahren, wenn ich es auftrage. Ähm, aber ähm, wenn ich äh, die Geräte richtig beherrsche, die Druckeinstellung, die Düsenauswahl, die Bedienung des Geräts, dann kann ich in diesem Bereich der Farbnebelbildung sehr, sehr stark reduzieren. Und dann ist ja auch nicht mehr so ein großes Problem. Wir bieten auch Schulungen dazu an, Tagesschulungen in Berlin, haben ein eigenes Schulungszentrum, 
Forum, in dem wir uns genau damit beschäftigen, wie kriegt man Top-Oberflächen hin, ohne viel Farbnebel zu erzeugen und die Geräte optimal dabei einzusetzen und zu bedienen, um damit eben eine höhere Flächenleistung und eine höhere Wirtschaftlichkeit und auch eine Entlastung, eine physische Entlastung auch der Mitarbeiter herzustellen. Dafür lassen sich all diese Geräte auch durchaus einsetzen. Also zusammengefasst, was sind die Vorteile von der Airless-Technik im Vergleich zu anderen Spritzverfahren? Ähm, noch mal kurz und knapp zusammen. Ähm, wir haben einen sehr breiten Einsatzbereich von sehr niedrig viskosen Materialien wie Lacke und Lasuren bis zu sehr, sehr dicken und zähflüssigen Materialien wie Spachtelmasse. Wir können sehr großflächig arbeiten, ähm, dadurch eine große Quadratmeterzahl abdecken und eine hohe Wirtschaftlichkeit und Arbeitsgeschwindigkeit herstellen. Man kann sehr feine Oberflächen herstellen und wenn man weiß wie, kann man Farbnebel auch sehr, sehr gut kontrollieren, ähm, sodass er in der Arbeitsweise kein großes Problem ist. Das sind die wesentlichen Vorteile von der Airless Spritztechnik und ich hoffe, ich konnte euch damit einen Überblick zur Funktion geben. Einen kleinen Einstieg, wenn ihr euch fragt, was ist Airless Technik, wie funktioniert das? Solltet ihr mehr Fragen dazu haben, schaut in unsere Facebook-Gruppe vorbei, das ist Airless Farbspritzgeräte, Tipps und Tricks. Hinterlasst uns einen Kommentar unten drunter, schreibt uns eine Mail oder klingelt durch. Bis bald.